いや本当にやると思わなかったですねまずであとなんだその時あのこれからどうしすればいいんだろうなって思ってた時期でもあったんですよなんか別になんか特にバイトとかしかしてなかったしなんかやりたいことも特に見当たらずなんかそんな時だったからこそ振り切れてなんかそっちに進めたのかなっていうのはありますね19歳かな、うん、そうですね19歳の時ですあとあの初舞台の役が男の役じゃなかったんですよ、まあ、男だったんですけど「発見伝」っていう作品でその女装してる役、まあ、男なんだけどあの女の格好して要はなんか見た目をごまかしてる役でだから女型だったんですよ初めての時にそれもあって<笑>めちゃめちゃ戸惑いましたけど最初はあでもすごいあのやっぱその時まだ二十歳とか19歳とかあったんで上の方がいっぱいいて年齢が結構一番下の方だったんでみんな可愛がってくれてなんか同じ初舞台っていうのもあっていろいろ教えてくれたり演出家の方もあの初だからその基礎っていうか、まあ、発声とかからやってくれたりしてなんとか馴染んでやれましたね。人生初人力車ですうわーすごいかっこいいっすねかっこいい<笑>最高ですねこれうんうん何事もうまくいきますように<笑>やっぱ今ってなんかそのかっこいいとかかわいいとか結構多いんですけどあのなんだろう人間の汚い部分とかを汚いとかちょっと怖いとかっていう部分を表現できる人にもなりたいのでなんかただ単純にまあヒーローだとかアクションがかっこいいとかっていうだけじゃなくてなんかその泥臭い部分とかなんか。自分が本当は出せない部分とかあるじゃないですか人間いろいろなんか本当はこうなのになみたいなの部分も出せるような役をいただけたら嬉しいなって思います、うん、すぐ寝れるな、うん、<笑><笑>あ、っ行っちゃってください<笑>いやー眠い<笑>私をモデルにしたね。歌を作ってくださったの、これ相田先生、これ私だけど。すごいな。え、持ってっていいんですか。はい、はい。いいの。<笑>はい、ああ、嬉しい。いただきます。はい、はい、どうも。うわー、笑っちゃいました。ね。貴重な歌を。これちょうだいですね。あ、はい。<笑>えー、またなる、ね、なる、ね。これから食べますからね。ちょっといいですね。日光江戸村が。想像の八倍ぐらい楽しかったっていう。<笑>すっごい楽しかったです、日光江戸村。普通に遊びに行きたいです、友達と。江戸村の中で特に何が一番楽しいですかなんか、からくり屋敷みたいな、傾斜がある屋敷で、本当に不思議なんですよね。あと、なんかもう、町の人がいるんですけど、町の人がみんな、本当、役じゃないけど、お芝居じゃないけど、なんか普通に、その、江戸時代なんですか。江戸時代の人の格好して江戸時代の人の暮らしをしてるのがすごい自然で面白かったです
<笑>なんかわかんないですけどなんかアイドルの舞台をやったことがあるんですよあのあ売れないアイドルグループがなんか、まあ、ア,イアイドルのライブを成功させるっていう話なんですけどその時に僕ずっと結構笑顔でいる役だったんですねなんかなんか辛いことがあってもでなんかその演出家さんにも「お前の役はずっと笑って笑ってそれが輝けるから」って言われてやってたことがあってでもそれってなんかその役だけじゃなくて実際実生活にもなんか生かせる生かせるというか,なんかその笑顔でいればいるだけいいことがたくさんあるなって思ってなんかそういうふうになっていったんですかねその役から学んでというか感化されて。思ったより柔らかくないですか。柔らかい。思ったより硬いのかなと思ったの。はい。ジェットリッパーをご覧の皆様こんにちは坂沢智之ですえっと今回ジェットリッパーに、えー、っと出させていただくんですが今回はなんと、えー、栃木県日光市日光に来ましたえっと日光江戸村鬼怒川などなどあの僕もあの日光ってよく小学生の時に来てたんですけど僕の知らない日光がたくさんあってあのすっごいあの童心に帰ってというか楽しめた旅だったのでぜひぜひ楽しみに待っててくださいぜひご覧になってくださいよろしくお願いしますバイバイ、ま、たのお越しをお待ちしておりまするまたのお越しをお待ちしておりまする